simulazione si presenta come uno strumento estremamente potente, negli Stati Uniti in realtà l'esame di Stato viene fatto con 12 stazioni dove passandoci quasi la giornata intera il candidato passa da una all'altra e se una fallisce vuol dire che dopo qualche tempo ritorna su quel circuito. Credo che la simulazione eh, che in Italia è ancora in una fase non così avanzata possa trovare quindi una importante utilizzazione nel rendere la legge Gelli, che ha il grande merito, Gelli Bianco, che ha il grande merito di aver rilanciato l'attenzione a un settore che in Italia non è mai stato popolare, potrebbe avere in realtà il significato di renderla attuabile e soprattutto verificabile nella conoscenza, perché il medico non può essere protetto se non conosce la legge e se non conosce la linea guida e quindi non l'applica appropriatamente. Sono stati un esempio. Eh? Grazie, <ride> benissimo. <ride> Bene per... Per questa puntualizzazione sempre utile sulla tematica oltremodo complessa delle, delle linee guida, anche perché se devo darvi una sintesi delle mie esperienze in materia è che insomma, prima di esserne convinti devono essere società medico-scientifiche e chi poi li deve applicare, no? perché senza una loro convinzione, collaborazione e, e diciamo, è proprio, è proprio sposare convinti la tesi insomma, diventa poi... No, nell'astico che possiamo tirarlo è all'infinito fra l'altro permetti scusami se eh, qualcuno sta dicendo dice la legge non è ancora pienamente applicata perché mancano i decreti attuativi una falsità, una bugia assoluta perché la legge è pienamente eh, operativa eh, i decreti attuativi fra l'altro che mancano riguardano solo la parte assicurativa quindi le società scientifiche non hanno scuse no, no. <ride> le società scientifiche eh, che sono ovviamente inserite all'interno del sistema nazionale in guida eh, i decreti attuativi che li riguardano sono già stati emanati che sono il decreto che istituisce l'osservatorio nazionale sulla sicurezza delle cure poi. un anno fa il sistema nazionale in guida e l'accreditamento delle società scientifiche quindi dire, è proprio una questione che è culturale nel nostro paese che dovremmo superare più che di natura legislativa e organizzativa grazie. grazie grazie bene torniamo eh, eh, al tema di big data eh, con um, un apporto della, della, del manager che risponde che è responsabile dell'area della, 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 dei, dei pazienti di, di Aicuvia la dottoressa Levante Tornerà sul tema dell'opportunità della sfida in ambito eh, sanitario con eh, l'esperienza che sta alle spalle di, una, di un mondo così importante. Buongiorno a tutti, sono Antonella Levante, sono come commentato la responsabile dell'area della Real World Data e dei Patient Support Program per iCuvia. iCuvia è antelitteram, un'azienda di Big Data, nasce negli anni 80 nel North Carolina, eh, acquisisce una nuova vita nel 2015 quando si fonde con Quintiles. Il merger ha, ha creato veramente una grandissima leadership nel settore dell'healthcare che unisce la grandissima competenza nella gestione dei dati sanitari, pazienti, di consumo eh, farmaci, di piattaforme tecnologiche e quella che è eh, la leadership di Quintiles nel mondo nella gestione dei dati, degli studi sia clinici sia eh, osservazionali. Qui vedete alcune numeriche che danno un senso di quello che già gestiamo in termini di big data eh, per eh, record pazienti anonimizzati e partnership con agenzie regolatorie eh, di grandissimo prestigio inclusa eh, l'FDA o eh, paesi che 
hanno accolto e forse ehm, eh, risolto prima la sfida dell'interoperabilità a, eh, di, a livello di sistema. Io veramente ho il privilegio di lavorare in un osservatorio che dà il senso di quello che è possibile fare eh, nel momento in cui si pianifica e si dà credito a quello che il pubblico e il privato possono mettere insieme in termini di investimento, velocità di innovazione e eh, grande rispetto di quello che è eh, l'aspetto della compliance di data della non so data se può rispondere, ma qual è il paese a cui accennava che ha trovato più Beh, in Europa più sicuramente tutto il, il, la Danimarca, Danimarca, Danimarca e... i paesi nordici eh, sono un'eccellenza Uh, ultimamente l'Inghilterra sta investendo moltissimo in quest'ambito, in Danimarca sostanzialmente l'intero dato uh, sanitario è disponibile e non è disponibile uh, in maniera vaga, secondo regole certe che vengono rispettate, questo consente al paese di guadagnare il ritorno tutta una serie di evidenze costruite sulla loro epidemiologia, sulla loro popolazione su patologie e realtà che sono sempre più target therapy su sottogruppi di popolazione, quindi consentire a un paese di investire in questo ambito consente anche di avere un ritorno importantissimo di conoscenza e di non soltanto di partecipare a studi eh, e attrarre investimenti, ma eh, riuscire a fare una gestione della politica sanitaria della presa in carico del paziente eh, assolutamente eh, all'avanguardia. Poi lo commenterò nella mia presentazione, eh, noi abbiamo eh, dalla fine dell'anno scorso, siamo pa in partnership con Genomics UK, che è la prima eh, esperienza di gestione di un milione eh, di dati di sequenziamento di DNA su una popolazione reale, il nostro contributo è proprio la gestione della piattaforma, perché si diceva eh, per il pubblico è difficile eh, mantenere un continuo aggiornamento eh, tecnologico e di insight, di applicazioni di artificial intelligence e la possibilità di collaborare anche col sistema sanitario, posto che in UK noi eh, offriamo eh, nei no i nostri sistemi tecnologici al 50% dei degli ospedali pubblici e questo consente poi di fare il trade union tra il dato genomico, la ricerca e Quello il real life è dei pazienti. È molto interessante perché quando si parla della Danimarca come il paese leader nel campo della, di della digitalizzazione, cioè, sì, vabbè, ma la Danimarca è un piccolo paese, però sentire parlare dell'Inghilterra che ha un modello universalistico come il nostro, quindi un impianto istituzionale molto simile in cui la cosa è stata possibile, ovviamente è un elemento è, incoraggiante. È possibile ed è in continuo no? aggiornamento, quello che, su cui stanno lavorando sono gli outcome, le value base, ma sempre più anche il patient reported experience, quindi si va dall'outcome clinico all'esperienza sanitaria e questo entra nel modello di audit di qualità degli ospedali pubblici, questo è il livello a cui si può arrivare per mettere veramente il paziente al centro, in questo caso non stiamo parlando della teoria, ma stiamo parlando della pratica, della possibilità che la tecnologia dà nella partnership pubblico-privato trasparente, basata sulla competenza proprio perché è un sistema aperto e quindi vince l'azienda privata che dà effettivamente un contributo di valore al pubblico e ai certo. cittadini quindi questo, eh, però grazie perché credo che dopo tante presentazioni era utile forse un, un intervento a braccio molto, molto concreto e, e come vi dicevo, io sono in questo osservatorio assolutamente privilegiato eh, e, ehm, e confermo la difficoltà difficoltà in Italia di trovare un canale di comunicazione e poi un modello organizzativo tecnologico su cui eh, poterci, eh, poterci inserire ed è una difficoltà reciproca eh, perché eh, le interlocuzioni che stiamo avendo danno un senso dal punto di vista di interesse di policlinici, eh, di eh, assessorati, eh, di altre realtà di eccellenza, reti eh, di patologie oncologiche nel eh, trovare modo di sfruttare quei dati, quelle evidenze per dare un miglior servizio servizio al sistema e soprattutto eh, ai pazienti, anche in un contesto di possibili benchmark internazionali. Quindi vi dicevo, eh, quello che sta succedendo è, è, è la ragione dell'incontro dell di questa mattina, eh, negli ultimi due anni la quantità di dati che sono in circolo letteralmente è, è, è superiore a quello che è stato costruito dal genere umano in tutta la sua storia, questa eh, è la ma sfida ma che abbiamo di fronte. L'evoluzione scientifica ha una curva così, più che esponenziale ormai, umano, ha una curva molto più piatta e quindi in qualche modo questo gap va colmato insomma no? Il gap è importante qui si dice che meno dello 0,5% quindi neanche raggiungiamo l'1% dei dati viene effettivamente messo eh, a sfruttamento per costruire degli insight e delle evidenze. Eh, il sistema sanitario ormai urge eh, un cambio di rotta eh, e oggi non ne abbiamo parlato moltissimo, immagino ieri sia stato oggetto di grande riflessione il tema della cronicità, il tema delle comorbilità eh, gli studi clinici sono eh, sempre più messi in discussione dalle agenzie regolatorie perché la realtà è fatta da pazienti anziani con grandi comorbilità e quindi lo studio eh, sotto vetro eh, oltre ad essere troppo lento eh, 
richiede eh, poi di essere validato. La sostenibilità dei costi sanitari è un'altra sfida per cui soltanto l'outcome base eh, quindi verificando costi rispetto a benefici sanitari, è il modo per trovare una partnership seria eh, tra il sistema eh, sanitario, il pubblico, il privato, le farmaceutiche, il medical device, il biotech. Quindi eh, stiamo in intercettando una direzione, eh, lo vedrete nella mia chart finale, il percorso è davanti a noi, perché eh, dietro la direzione in questo momento poi dobbiamo costruire un sistema eh, che consenta poi di mettere a fattor comune eh, asset importanti. Eh, come vi dicevo, gli enti regolatori sono assolutamente coscienti che tutto quello che è dato, costruito nella gestione real life è fondamentale. Eh, ne parla AIFA, ne parla sempre di più EMA, eh, alcuni sistemi nazionali stanno muovendosi in questa direzione e la qualità dei dati a disposizione, registri, registri di patologia, eh, rare disease e quant'altro, eh, assolutamente ci mettono in teoria nella condizione di muoverci nella direzione eh, indicata la pratica eh, è molto eh, è molto lontana anche perché non si parla soltanto di tecnologia oggi eh, l'argomento della tecnologia eh, in realtà quello che conta moltissimo è tutto il tema della competenza sanitaria e clinica eh, che è fondamentale perché poi il big data e tutte le varie possibili applicazioni sono fondamentali l'interoperabilità dei sistemi sono fondamentali ma perché si sistema sanitario sia la guida bisogna essere certi che tutto quello che viene costruito e la lettura e l'ipotesi driven approach sia comunque guidato dalla competenza molto verticale del sistema sanitario delle linee guida cliniche eh, e di cosa concretamente succede su pazienti anziani con comorbidità. Eh, quindi eh, assolutamente un grandissimo potenziale eh, si può lavorare sulle diagnosi eh, questi sono dati che riguardano il caso US eh, siamo, eh, abbiamo misurato la difficoltà di arrivare ad una diagnosi per patologie rare di almeno 5 anni di ritardo e su questo stiamo lavorando con alcuni paesi anche in Europa per costruire dei modelli eh, predittivi che consentono al, paziente, al, al, al sistema sanitario al medico di base soprattutto perché è quello che spesso più lavora con le famiglie prima ancora che ci siano dei grandi sintomi eclatanti per l'identificazione delle, eh, delle patologie rare. Diabete eh, un, eh, un altro ambito in cui il livello di diagnosi straordinario ordinariamente eh, basso eh, e il mancato trattamento provoca dei danni importanti poi nella vita eh, delle persone e la non aderenza eh, sulla cronicità sicuramente questo è uno eh, dei temi chiave non soltanto sulle patologie eh, acute eh, si può lavorare ben oltre questi aspetti quindi la diagnosi il trattamento e l'epidemiologia eh, si può eh, lavorare sull'attività interfunzionale eh, le seconde, le terze eh, verifiche eh, di una diagnosi eh, si può eh, lavorare sull'efficienza del sistema sanitario come meglio fare scelte di trade off tra eh, profili pazienti percorsi pazienti, tra modelli hub and spoke e modelli in rete eh, profili eh, da attivare nuovi eh, case manager, nurse di rete rispetto a fare grandi investimenti su tutti i centri eh, in maniera poi poco adatta rispetto a quelle che sono le sfide, eh, ne parlerete eh, nel pomeriggio, credo, eh, di CAR-T e, e, e procedure, non stiamo neanche più parlando di farmaci, quindi le sfide sono importanti, quindi tutto quello che la tecnologia e i big data possono dare deve essere assolutamente eh, messo a sistema eh, e sfruttato, tant'è vero che si parla sempre più di ecosistemi non si parla più di soluzioni di imperoperabilità eh, ma quello che, e per questo che è importante un piano paese, quello che bisognerebbe provare a disegnare poi eh, certamente seguiranno i tavoli certamente seguiranno le negustazioni politiche certamente seguirà eh, il tavolo Stato-Regioni, quello che bisogna perlomeno immaginare quali sono i building block di un ecosistema paese eh, che può dare delle risposte. Sono registri di patologie? Perfetto. Come sui registri di patologia si inseriscono le reti? Eh, quali sono le informazioni fondamentali che servono per la gestione e la presa in carico del paziente e come queste possono essere liber liberate secondo modelli GDPR compliant perché poi eh, si sfrutti questo per validare le linee guida, per aggiornare le linee guida e per aiutare il centro di periferia a, a non fare errori o portare più velocemente nel follow up piuttosto che nella diagnosi il paziente e questo è quello che ad esempio in Danimarca succede eh, 
eh, in Danimarca è tutto in rete eh, dal degli elementi di diagnostica gli elementi di, eh, di profilatura paziente incluso fumatore e non fumatore eh, tutto questo consente di lavorare sull'ottimizzazione dei trial perché è più facile identificare eh, pazienti eh, che devono essere in qualche modo nel radar eh, lavorare su epidemiologia descrittiva eh, sapete tutti meglio di me che i dati epidemiologici di un paese sono in ritardo a volte di 5-10 anni ci sono invece urgenze importanti anche per fare una pianificazione sanitaria sulla spesa per la pipeline dei nuovi farmaci che arriveranno esigenze importanti di capire anche dal punto di vista territoriale come è fatta l'epidemiologia qual è la correlazione tra epidemiologia e pollution <ride> su questo il big data può dare delle risposte fondamentali le può dare nel momento in cui c'è la volontà la possibilità di collaborare eh, pubblico eh, privato fino ad arrivare a tutto il tema della safety eh, dei modelli preventivi delle linee guida eh, natural processing languages esistono, eh, abbiamo aziende leader eh, che in questo operano eh, questo è un altro elemento di complessità che richiede grandissima competenza clinica sanitaria, proprio perché sono i medici che gestiscono il paziente sono medici che, che eh, scrivono eh, qualsiasi cosa venga scritta su una cartella di carta piuttosto che eh, una cartella elettronica e eh, il, credo che gli scandali negli Stati Uniti eh, al di là della grandissima potenza tecnologica insegnino la prima lezione che è tutto quello che poi in una cartella elettronica deve essere assolutamente validato e vagliato dal punto di vista poi di rilevanza e anche di correttezza nel trasferimento delle informazioni perché i disastri che si possono creare sono uh, straordinari. Eh, quello che vi dicevo prima, questa è la partnership che come Covi abbiamo uh, siglato con Genomics UK, è un'assoluta partnership uh, pubblico privato stiamo parlando del primo grande progetto a livello mondo uh, di uh, insight su sequenziamento di dati clinici e la possibilità di collegare i dati, clean, dati gen, di genomica con dati di fenotipo e dati poi di applicazione e di outcome uh, real life perché uh, l'idea è che come Cuvia noi porteremo tutte quelle che sono poi uh, le esperienze sanitarie uh, Dopo sequenziamento, cosa succede alla famiglia, al paziente che passa negli ospedali, perché questo è l'accordo fatto col sistema sanitario. Quindi... Avete avuto problemi, dottoressa, nel, nel, nel veicolare i dati da un punto di vista delle infrastrutture? O... Noi siamo eh, ovviamente un'azienda che è, è, è chiamata a, a una grandissima responsabilità nella gestione del dato paziente. Abbiamo acquisito negli ultimi anni moltissime eh, aziende leader in questo, Privacy Analytics in UK è eh, il, la piattaforma di riferimento per la gestione dell'anonimizzazione dei, dei big data pazienti, perché tutti i dati sensibili richiedono un passaggio a, a garanzia non tanto del privato, Comunque se ne parlava prima, eh, il collega della Siemens diceva che eh, non si possono assumere rischi eh, nella cor scorretta gestione del dato paziente, stiamo parlando del 2% del fatturato global di una corporation, quindi sono eh, per un privato rischi importantissimi, ma per il pubblico rischi politici insuperabili. Eh, e quindi eh, Privacy Analytics è un esempio di una realtà di eccellenza che abbiamo acquisito e è utilizzata eh, da, da assicurazioni ospedali US proprio perché è garante del processo di anonimizzazione dei dati. Abbiamo piattaforme con solo consolidate negli anni che arrivano anche da joint venture col pubblico, caso eh, dei Nordics, eh, che hanno negli anni eh, aiutato la costruzione eh, di coorti eh, per analisi epidemiologiche fatte a livello nazionale. Quindi abbiamo negli anni costruito una storia eh, di, di competenze, di conoscenze eh, e fatto acquisizione dove ci rendavamo conto che era importante portare uh, un rafforzamento ulteriore credo che uh, questa partnership è una conferma che uh, uh, meritiamo la fiducia con gli investimenti che stiamo portando avanti e uh, non ripeto però qui uh, c'è una mappa di tutto quello che è possibile a questo punto, no? lavorare sulla diagnosi, uh, lavorare su uh, linee guida di presa in carico uh, lavorare per la migliore profilazione uh, pazienti per gli studi clinici uh, osservazionali, lavorare sulla precision medicine, stiamo parlando di procedure dure terribilmente sofisticate quelle che verranno nel CAR-T, terribilmente costose, quindi poter avere una piattaforma che valida eh, il perché dell'investimento, dove viene fatto l'investimento e con quale rete lavorare è assolutamente fondamentale. Eh, nella luce di quello che è possibile, eh, la chiusura eh, è proprio la, la, il caveat su quello che, è i, quelli che sono i requisiti. Abbiamo parlato di interoperabilità, di interconnettività 
i dati sono eh, assolutamente eh, complessi, eh, il, il blockchain è la tecnologia a cui tutti eh, stanno guardando per capire se c'è una risposta, eh, Ovviamente eh, su tutte le tecnologie pro e contro, eh, costi <ride> certamente, eh, standard di sicurezza importanti, eh, un modello che deve venire, eh, un modello su cui si sta, Germania sta investendo, eh, stiamo esplorando eh, questa opzione, eh, sicuramente di nuovo, siamo in una fase eh, di, di grande interesse perché tante cose si stanno, eh, si stanno decidendo. Io purtroppo non ho tempo di eh, scorrervi tanti esempi eh, che sarebbe possibile e eh, interessante probabilmente discutere, magari si creeranno altre occasioni, però eh, volevo mandare, lasciare il, a questa audience il messaggio che eh, laddove questa alchimia funziona e c'è grande rispetto uh, pubblico privato del, del paziente, eh, poi i risultati che si possono portare a casa sono straordinari, eh, stiamo parlando appunto di applicazioni su rare disease nel miglioramento delle diagnosi, stiamo parlando di del disease detection utilizzando il deep learning, questo fatto in Germania, quindi stiamo parlando di paesi vicino al nostro in termini di attenzione alla data privacy, in termini di eh, sistema sanitario pubblico e, e non eh, privato, eh, un modello in che chiaramente interessa anche moltissimo ai nuovi payers privati, le assicurazioni su cui si commentava prima c'è grande interesse per avere un coinvolgimento sia nel copayment sia eh, nella gestione della prevenzione. Eh, dato interessante stiamo lavorando anche nel case mix per aiutare anche case manager nel capire come gestire anche fuori dall'ospedale e al di là dell'epidemiologia le migliori scelte per eh, gestire i pazienti a più alto rischio proprio perché bisogna prioritizzare e fare trade off non si può investire su tutto quindi capire meglio quali sono i pazienti a più alto rischio e qual è eh, l'azione, il next best per ogni profilo paziente è un aiuto importante eh, in termini di, eh, di contributo al sistema l'ultimo spunto, credo che questo sia utile poi per eh, la discussione del del pomeriggio è eh, il contributo che si può dare sulla, sulla clinica eh, questo eh, di nuovo la, 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 la straordinaria opportunità di collaborare all'interno della mia azienda con la divisione che si occupa di studi clinici eh, ha consentito eh, di nuovo di, 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 di avere una seconda nascita come azienda di mettere a disposizione dati e tecnologie e soluzioni per affrontare sfide che nella ricerca clinica sono straordinarie, qui vedete eh, o, so, meno del 5% di pazienti partecipano alla ricerca clinica eh, non c'è abbastanza informazione è molto difficile eh, identificare i corretti pazienti perché i criteri di inclusione ed esclusione sono cresciuti del 60% questo perché le, le terapie eh, per indicazione sono sempre più target therapy e quindi la sfida eh, non è tanto eh, rendere inf informare sullo studio clinico ma essere sicuri di identificare il corretto paziente eh, che può essere eh, esposto ad una nuova procedura piuttosto che un nuovo principio clinico questo è difficilissimo perché per quanto il, il, il principal investigator il clinico conosca il parco pazienti che circola sul suo ospedale eh, poi nel dettaglio quando si parla di 100 criteri da validare e magari riguardano aspetti che non sono mappati in una cartella clinica bisogna affidarsi al giudizio e alla sensibilità del clinico quindi anche nella maggior buona fede può essere che il reclutamento non funzioni perché quel paziente, per quel protocollo, per quanto mediamente esista nella realtà, proprio perché si, si parla di singoli pazienti che passano a questo ospedale oggi, non c'è. E quindi in questo senso poter lavorare con i dipartimenti di ricerca, con gli IRCS, per mettere a sistema uh, dati paziente con un livello di granularità importante e quindi questo richiede la tecnologia e poi la, la, la possibilità no, di, 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 di fare intelligence su queste tecnologie è fondamentale. Questo, su questo stiamo lavorando, ovviamente è molto più facile in US dove tutti i dati sono già eh, a disposizione, questo consentirebbe anche di accelerare eh, il modello della ricerca eh, portando la possibilità già in fase 2 eh, di avviare eh, eh, valutazioni di sottogruppi più specifici. Quello che vedete è in alto a sinistra, il modello tradizionale è un go no go, passo dall'FDA e dopo una fase 3 e a quel punto ha funzionato o non ha funzionato sulla popolazione che ho attivato sullo studio e il modello che stiamo cercando di eh, supportare è un modello che lavora più in profondità, lavora per indicazioni sottogruppi di, di pazienti questo è possibile proprio perché c'è 
più eh, potenza tecnologica a supporto dei principal investigator e di chi disegna il protocollo e eh, ne fa revisioni. Eh, queste sono le prime eh, evidenze eh, che possiamo condividere, quindi si migliora in maniera straordinariamente importante eh, i tempi di reclutamento, eh, eh, la durata eh, del, dello studio per raccogliere eh, le, le evidenze eh, e si eh, identifica in maniera più appropriata i centri ma anche il referraling network quindi non soltanto lavoro meglio con il centro che fa ricerca clinica ma anche capisco meglio come costruire dei network di referraling per cui anche i centri periferici possono garantire ai loro pazienti di entrare Molto nel circolo virtuoso chiudo perché questa è l'ultima chart sono stata anticipatoria mi scuso per la velocità ma sono disponibile se qualcuno è curioso e vuole, e vuole parlarmi anche nel resto della giornata questi sono un po' gli ingredienti eh, di base eh, probabilmente ripeto quello che altri miei eh, colleghi prima di me immagino anche più tardi eh, commenteranno non bastano i dati devono essere dati rilevanti e di qualità eh, quindi cartelle cliniche con i buchi eh, non corrette eh, e con una difficoltà di applicare il, nas, eh, il natural processing language non funzionano non bastano i sistemi devono essere interoperabili questo non mi dilungo perché è già stato detto non basta l'esperienza tecnica Uh, e tecnologico, qui bisogna veramente avere alle spalle medici, clinici esperti uh, e principal investigator che mettono a fattor comune le loro competenze uh, uh, a me piace pensare uh, la norma GDPR come una norma che vuole costruire una piattaforma da cui estrarre valore, non limitante quindi se il GDPR viene inteso dal sistema come un enabler, questo dovrebbe garantire un livello di trasparenza di compliance che mette in sicurezza i player che lavorano eh, in questo e questo eh, la comunità europea ha immaginato grazie. poi nell'implicazione siamo più barocchi grazie per la quantità di informazioni che ci ha trasferito e anche per l'ottimismo che traspare diciamo, dalla, dalla sua esperienza positiva assolutamente grazie, grazie. a voi Affrontiamo ora il tema ovviamente dell'archiviazione e la gestione dei dati, scenari e problematiche. Marcello Maggiore. Maggiore, scusami. Maggiore, una promozione sul campo. Della Compagnia San Paolo ovviamente. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi trovo un po' fuori contesto perché non sono un esperto di sanità, quindi affronterò il tema eh, dei dati da un punto di vista un po' più generale. Eh, I dati guidano la nostra vita, è evidente che sono la fonte della conoscenza e dell'informazione. Oggi noi percepiamo il mondo attraverso la nostra estensione digitale, ormai questa cosa che fotografa, raccoglie dati, eh, ci consiglia a quale ristorante andare, insomma guida un po' tutta la nostra vita eh, e quindi sono estremamente importanti, sono tanti e crescono sempre di più, questo è, è un fattore ehm, che va riconosciuto, a volte si percepiscono questi aspetti in modo molto superficiale perché sono tematiche che si affrontano ma anche sui giornali dei ragazzini Tuttavia ci sono alcuni aspetti che vale la pena di, di rilevare ed è quello che cercherò di fare in questi pochi minuti, di dare qualche indicazione sulla raccolta e soprattutto sull'archiviazione dei dati. La prima slide è questa, perché? Perché parliamo di dati, parliamo spesso di applicazioni, di applicazioni anche di altissimo livello, eh, però a volte ci dimentichiamo che tutto questo funziona perché esistono delle infrastrutture e eh, a volte trascuriamo questo aspetto, le infrastrutture sono importanti perché i dati vanno immagazzinati, vanno trattati, vanno mantenuti, vanno conservati, vanno messi in sicurezza e naturalmente occorrono delle piattaforme applicative adeguate così come i processi perché l'acquisizione del dato 
fino al suo consumo immediato o eh, diciamo dopo decine di anni o anche centinaia di anni richiede un processo, un processo che deve essere codificato e ben organizzato. Tutto questo deve essere eh, naturalmente racchiuso in quella bolla di sicurezza, come abbiamo già sentito citare eh, prima, che ci deve proteggere, deve proteggere le infrastrutture e non demandare a qualcun altro eh, questo problema. Cioè l'uso diciamo, molto disinvolto del media digitale pone una serie di questioni, pone delle questioni seriamente etiche, pone delle questioni di sicurezza e non va eh, preso diciamo, come un aspetto opzionale come purtroppo molto spesso eh, oggi capita. Quindi sicurezza, storage e rete sono tre elementi fondamentali. Prima <coughs> si citava la genomica, ecco la genomica è una di quelle branche che genera davvero una quantità di dati enorme terabyte di dati che devono essere spostati, trasferiti e trattati. Allora qui serve ovviamente capacità computazionale, serve memoria, servono piattaforme di calcolo adeguate, ma servono anche delle reti in grado di trasferire eh, in un tempo ragionevole questa quantità eh, di dati. Quindi le infrastrutture non vanno dimenticate pensando che ci sia qualcuno che risolve eh, il problema perché non sempre è così o forse non sempre è il caso che sia qualcun altro a gestire i dati, specialmente quelli eh, critici della sanità. I dati crescono, abbiamo visto che la produzione di dati è enorme, ehm, in realtà crescono molto i dati spazzatura, perché se andiamo a vedere le statistiche del traffico consumer nei grandi data center del traffico business, quelli consumer sono molto alti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quelli crescono moltissimo perché si fotografa qualsiasi cosa, si trasferiscono le foto, si lavora molto sui social, ma sono molte attività superficiali e non professionali. Eh, in ogni caso rimane il fatto che la grande quantità di oggi che noi abbiamo a disposizione sono dati che entrano nel cappello dei big data, cioè qua grandi quantità di dati, ma dati non strutturati. Dati che richiedono un'analisi è un percorso eh, intelligente ehm, per, da, dai quali poter ricavare delle informazioni utili. E questo naturalmente ci viene in aiuto tutte le eh, soluzioni tecnologiche di questo momento, dal deep learning al machine learning, all'intelligenza artificiale. Bisogna però tenere conto che eh, tutte queste eh, possibili soluzioni danno eh, diciamo un grande aiuto ma non risolvono completamente il problema pensate agli errori che può eh, introdurre un sistema di riconoscimento eh, visivo un sistema di intelligenza artificiale mi riferisco ad esempio a, a, alla guida autonoma <coughs> l'errore dello 0,1% ok non riconosco un uomo eh, e c'è un errore ma questo errore qual è la qualità di questo errore non lo riconosco che è un uomo e riconosco che è un bambino che è un cane, che è comunque un essere vivente, o lo prendo per un bidone della spazzatura. Ecco, allora, tanto per fare un esempio molto banale, questo tipo di errore è vero che è una percentuale molto bassa, ma è molto grave. È un errore che un'intelligenza eh, umana non farebbe. Cioè, magari non distingue esattamente che si tratta di una persona anziana, ma no, è difficile che scambi una persona per un oggetto inanimato. Quindi su queste tecnologie bisogna anche porre una certa, eh, diciamo, attenzione per utilizzarle nel modo migliore. Dobbiamo anche confrontarci con quello che è eh, il contesto. Il contesto è un contesto rapidissimo. Tanto per avere qualche numero, eh, oggi per eh, a, a acquisire milioni di utenti in una qualche tecnologia, in una qualche soluzione, occorre veramente un attimo. E la produzione di dati digitali, come vediamo eh, rappresentata in questa chart, è veramente impressionante. Così come il fatto che i, la maggior parte dei dati oggi sono effettivamente non strutturati. Ci sono però dei fenomeni che, è vero, che riguardano un altro aspetto della nostra vita, ma che anche questi eh, vanno tenuti in conto per capire bene qual è la dinamica della nostra epoca. C'è un gioco come Fortnite, che chi ha un bambino in casa sa benissimo di che cosa si tratta, 
nel giro di un anno ha raccolto 200 milioni di utenti. Allora, eh, sono fenomeni che ehm, devono far pensare e riflettere sulla potenza e anche sugli effetti eh, di questo nostro mondo eh, digitale. Fortnite è stato anche usato per trasferire musica. Forse non lo sapete, ma c'è stato un momento, qualche mese fa, in cui a una certa ora tutti i giocatori di Fortnite si sono collegati per vedere il concerto di, non mi ricordo neanche più chi fosse, eh, e comunque non si giocava in quella sera, ma si sentiva la musica di, di, di questo cantante. Allora, eh, sono fenomeni che sono interessanti anche dal punto di vista culturale. Pensate a un, un oggetto di questo tipo utilizzato eh, per raccontare la storia ai bambini. Pensate quale può essere eh, diciamo, l'impatto sulla nostra società. Un impatto che può essere paragonato a quello di Gutenberg con ehm, la stampa, no? che ha portato la conoscenza fuori dai monasteri e ha dato la possibilità a molta gente di capire, di sapere, di discutere e ha portato la conoscenza al di fuori eh, del regno dei pochi. Trend delle tecnologie, ecco come vedete sono nomi che credo tutti noi abbiamo sentito moltissime volte di cui magari a volte non sappiamo nemmeno bene di cosa si tratta, però se guardiamo i primi quattro sono quattro linee che fanno riferimento a qualcosa di automatico. C'è in mezzo la rete, ovviamente, perché tutto attraversa la rete, tutte le comunicazioni, tutta la capacità computazionale poi viene riversata in qualche modo attraverso la rete, ma automazione, IoT, intelligenza artificiale sono tutte linee di tecnologie che tendono a lavorare in modo asincrono rispetto all'uomo. Eh, questo è un'osservazione interessante perché noi andiamo verso uno scenario dove la gran parte di dati e di comunicazioni avverrà machine to machine e l'uomo interverrà solo in un'ultima fase per chiedere qualche cosa alle macchine su questi dati e cercare di capire un po' di più. E questa è una potenza ehm, che è legata soprattutto alla correlazione, perché i dati si sono sempre raccolti. Da quando è mondo è mondo, eh, da quando sono iniziate le carte di credito, gli istituti bancari raccoglievano i dati sul loro uso ehm, e, e, e così tutti i soggetti commerciali che in qualche modo avevano a che fare con l'utente finale. La differenza con oggi è che oggi si, queste informazioni si correlano. Si comincia a correlare che XY ha, preso, ha usato il telepax per eh, attraversare l'autostrada quel tal giorno, che si è fermato a comprare le cose con la carta di credito, che ha telefonato dalla tal cella e quindi si trovava in quel posto, eh, che le sue chiamate durano un certo tempo piuttosto che un altro e si profilano. Allora bisogna anche stare attenti a non trasformare l'utente in consumatore perché questo è un effetto estremamente pericoloso. È l'effetto che un po' abbiamo subito e un po' osserviamo ed è un fenomeno su cui non c'è nulla da fare eh, di quest'era digitale. Cioè quando noi facciamo una ricerca su un motore di ricerca eh, qualunque, uno solo, eh, questi, questa ricerca produce denaro, che non è un male, è un bene, eh, tuttavia trasforma l'utente in un consumatore. E quindi bisogna, dal punto di vista delle istituzioni, ma anche in alcuni contesti, stare attenti che tutta questa mole di informazioni diventi eh, uno strumento per fare meglio, per fare bene, per utilizzare bene le risorse e far essere meglio i cittadini e non utilizzarli solo come diciamo consumatori. Ecco l'effetto è quello di macchine che si parlano, che producono tanti dati perché le previsioni sono che nei prossimi 5, 6, 7 anni avremo 150 miliardi di sensori distribuiti e che comunicheranno in modo autonomo eh, a eh, oggetti un po' più grandi che stanno eh, nella rete e andranno a posizionare da qualche parte in questo mondo digitale tutte queste informazioni che poi potranno essere eh, rielaborate. Di questo mondo di macchine anche l'uomo ne farà parte perché eh, proprio l'altra settimana abbiamo sentito nella conferenza della Rete Ricerca Italiana eh, il fatto che eh, nei prossimi anni eh, l'uomo potrebbe avere al, all'interno del suo corpo decine se non centinaia di sensori 
che trasferiscono informazioni sul suo stato di salute. Eh, credo l'anno scorso è stato messo sul mercato un sensore grande come un chicco di riso che non ha superfici spigolosi, superficie fiatte, quindi il corpo non rileva come un oggetto estraneo e quindi lo attacca con diciamo, cellule infiammatorie eccetera che lo rendono inutilizzabile e che può fornire moltissime informazioni sullo stato di salute. Quindi un sistema per prevenire, per capire, per monitorare la salute delle persone. Quindi le, noi stessi diventeremo, oltre a tutto quello che possiamo indossare, i vari sensori che già oggi sono disponibili, eh, delle fonti eh, di informazioni molto importanti. Ho oh, tutti questi dati però sono interessanti in questo momento per appunto prevenire, curare, monitorare, ma lo sono anche per il futuro. Perché, perché se oggi noi possiamo dire che eh, alcune malattie eh, si sono sviluppate in un certo modo, lo facciamo perché abbiamo dei dati storici sui quali basarci. Bene. Questo è un problema, la conservazione del dato digitale è un problema. Per dire una cosa molto banale, eh, io non ho tutta questa fiducia che le foto che ho fatto ai miei figli in questi ultimi anni, quando saranno grandi loro le rivedranno ancora. Cosa che io invece posso fare con la mia foto analogica. Quindi dobbiamo porci il problema non solo di generare dati, ma anche di conservarli ed archiviarli nel modo corretto. Parlavo con la responsabile dell'archivio dell'Accademia delle Scienze di Torino e mi diceva che è molto più facile conservare gli incunabili del Cinquecento dei libri più recenti. Perché? Perché i materiali erano più solidi, eh, con un minimo di cura ambientale, sono volumi che davvero non hanno fine. Mentre i volumi più, rec più recenti della scienza, i primi del Novecento, tanto per fare eh, un esempio, sono stati prodotti con carta molto scadente, quindi sono molto più a rischio di opere di 500 anni fa. Tanto per dare l'esempio. Ecco, la stessa cosa succede nel mondo digitale. Se vedete, eh, i cambiamenti sono stati importanti in un arco di tempo eh, certamente eh, importante, perché 50 anni non sono moltissimi, ma sono già un bel percorso, ma i cambiamenti sono stati radicali. Ma non solo nella forma, nella capacità... Eh, eh, e nel come i dati vengono immagazzinati il cambiamento è anche a breve proprio in termini eh, strutturali cioè un, un, uno stessa schedina da 128 mega di 10 anni fa oggi ha un ordine di grandezza superiore eh, di capacità allora qui entra in gioco non solo eh, appunto il supporto alla tecnologia che ci sta intorno ma anche come le informazioni vengono archiviate, quindi i sistemi operativi, i file system, ehm, il formato dei dati. E questo è un punto fondamentale, perché archiviare i dati è un costo. Cioè non si può pensare che noi generiamo dati e questi dati eh, non producano un costo nel loro mantenimento nel tempo. Il costo è tecnologico e ehm, un, un costo di adattamento. Teniamo però conto che tutti i progetti europei, tanto per citare qualcosa di strettamente scientifico, hanno una durata di due o tre anni, okay? eh, durante i quali si finanziano queste attività che molto spesso non producono una grandissima mole di dati. Dati importanti, dati scientifici che possono essere utili, anzi saranno certamente utili per il futuro eh, per sviluppare quelle linee scientifiche. Ebbene, non ci sono progetti che prevedono eh, un finanziamento per il mantenimento di questi dati. Molto spesso alla fine del, del finanziamento della ricerca, che cosa capita? Capita che chi ha sviluppato le attività cerca di mantenere questi dati per un po' di tempo, ma molto spesso vengono persi. Vengono persi soprattutto i dati originali, non elaborati, cosa che viene fatta spesso, mi risulta, ad esempio quando si fanno le analisi sociologiche, quindi si raccolgono dati della popolazione, si fanno una serie di elaborazioni, si ottengono dei risultati e poi si mantiene diciamo, solo il dato finale, non quello grezzo. Questo però vuol dire che se noi fra 10-20 anni vogliamo fare un'analisi ehm, diversa eh, della, della società, dell'evoluzione della società, non siamo più in grado di farli perché non abbiamo più il dato originario. Bene, eh, 
Questo si risolve anche con i formati. Io porto un formato scientifico standard eh, che eh, del mondo più astronomico, astrofisico, eh, ma eh, tanto per fare un esempio, che è il FITS, il Flexible Image Transfer System, che è un ehm, formato che prevede, i, i, include i metadati in formato descrittivo testuale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'immagine quell nel tempo intanto sarà comunque leggibile dai futuri sistemi operativi e file system perché eh, c'è la descrizione, ehm, ma ehm, sarà anche eh, diciamo specificata, nel senso che se io faccio la fotografia di una stella, tanto per fare l'esempio specifico, e non so le coordinate, non so quando è stata fatta, non ho tutta una serie di informazioni, quell'immagine ha un valore eh, puramente estetico e non scientifico. Quindi tutti questi aspetti vanno considerati. L'archiviazione oggi e il mantenimento nel tempo è uno dei problemi principali ehm, che in qualche modo la comunità europea ha affrontato promuovendo eh, i dati FAIR, cioè eh, i dati che possono essere rintracciabili, accessibili, interoperabili e riusabili. È nato un progetto a EOS nell'ambito della comunità proprio che promuove ehm, questo tipo eh, di eh, approccio ai dati ed è un tema particolarmente caldo e sul tavolo eh, della comunità proprio nel, sotto il cappello dell'open science. Chiudo dicendo che a volte innovare non è fare rivoluzioni eh, straordinarie, a volte innovare è solo rendere semplice ciò che si fa spesso. E anche che innovare eh, a volte eh, per innovare a volte aiuta a guardare un pochino più in là questa è una vecchia chart credo che sia dieci anni che gira l'elefante nel, nel data center che cosa dice? Eh, dice che in realtà non si investe nei data center perché costa eh, investire ma che in realtà eh, il 7% della capacità computazionale è fornita dal eh, 35% delle macchine che consumano 65% di energia okay. quindi questo vuol dire che a volte innovare produce anche un beneficio economico oltre che sociale grazie grazie, grazie anche perché lei ha toccato un argomento molto interessante in sanità in quanto lei sa che l'archiviazione e la conservazione di dati in sanità è un obbligo medico legale, un obbligo giuridico, quindi dobbiamo, dobbiamo per, per forza porsi il problema del, soprattutto della qualità del dato che conserviamo e della sua recuperabilità proprio ai fini medico legali anche dopo una decina d'anni, eh, quelli che sono i termini previsti. Bene, entriamo ora, siamo con circa 10 minuti di ritardo, quindi o facciamo un light lunch 10 minuti più tardi oppure, eh, perché mi pare che è molto interessante il... Ecco, andiamo nel, nel mondo dell'intelligenza artificiale in maniera eh, più proprio focalizzata, quindi intelligenza artificiale oggi e domani, Antonio Barone che è responsabile dell'area welfare, di, di, welfare di, di Lombardia Informatica, quindi entreremo proprio con i piedi nel piatto. <coughs> Bene, buongiorno. Tante cose già sono state dette. Ora cambiamo però un pochettino prospettiva. E, cominciamo così, di queste slide ne avete viste nelle presentazioni prima e si vedono un pochettino in giro eh, sempre di più. Dall'inizio della scrittura, da quando è stata inventata la scrittura, in cinque millenni è stato calcolato che sono stati raccolti circa 5 exabyte di dati, un miliardo di miliardo di byte, 10 alla 18. E si calcola che dal 2013 ogni giorno sono stati generati almeno la stessa quantità di dati. S volumi spaventosi, oggi si parla di bronto byte, geop byte, 10 alla 27, miliardi di miliardi di miliardi di byte. E al contempo una straordinaria varietà, i computer nati per elaborare numeri hanno dovuto adeguarsi a trattare informazioni come video, formati audio e così via. 
tutto questo è il fenomeno dei big data ed è un fenomeno nuovo ed è destinato a crescere a crescere in maniera drammatica a crescere perché la storia è questa la storia parte da un computer ogni mainframe in 2000 persone eh, poi il computer si è spostato ai mini computer nei dipartimenti poi si è andato nelle case è diventato il personal computer il laptop ha incominciato a muoversi i computer hanno incominciato a connettersi a scambiare sempre più informazioni si sono insinuati nei telefoni poi sono andati negli spazzolini oggi sono nei televisori tutto è computer e tutti producono dati e tutti scambiano dati e il problema è che tutti questi dati così velocemente accumulati generano tanto potenziale e anche tanti rischi è necessario in qualche modo governarli da entrambi i lati costantemente. E l'intelligenza artificiale che c'entra? Oggi l'intelligenza artificiale è un prodotto marketing, la introduciamo così, se ne parla tanto perché finalmente oggi si riesce a vendere l'intelligenza artificiale. E per un fenomeno molto più antico dei big data ed è strettamente in relazione con questi. E, è una scienza che mette insieme, nasce nella cognitive science, in una scienza che mette insieme tantissime discipline come le, le vere scienze. E, e l'intelligenza artificiale all'interno della cognitive science, che si pone il problema di studiare l'intelligenza, eh, intelligenza cos'è? Nessuno di noi lo sa, come, dice, come diceva McCarthy stesso, chi l'ha inventato il termine intelligenza artificiale. E in realtà parte inizialmente a livello hardware, cerca di studiare come funziona il il cervello, anche questo è un tema molto interessante che è legato al tema dei big data perché è legato a questo io prima di presentare questa presentazione parlavo prima, ho ripassato un po' di numeri e, e secondo me sono cose interessanti, in ogni cervello di qualunque persona che c'è in giro ho visto che ci sono circa 100 miliardi di neuroni e noi a occhio nudo in una serata di grande visibilità vediamo circa 6.000 stelle non e un'altra cosa estremamente interessante è che con i cannocchiali di massima precisione noi riusciamo a stimare che in una galassia, nella Via Lattea, ci sono circa 200 miliardi di stelle. Quindi vuol dire che in ogni cervello di ogni persona ci stanno 100 miliardi di computerini che contemporaneamente elaborano informazioni, che per circa 100 anni funzionano discretamente bene, e sono la metà delle stelle di un'intera galassia. L'insieme delle galassie sono circa mille miliardi, quindi se vi piace un pochettino giocare con i numeri, alla fine si calcola che sono circa 10 alla, 20, 10 alla 22, 10 alla 24 le galassie del mondo, cioè un millesimo di brontobite, per dare un'idea dei numeri di cui stiamo parlando, connettendo storage, capacità di processo e così via. Per l'intelligenza artificiale è estremamente interessante per la scienza cognitiva capire come un sistema che non solo distribuisce la capacità di processo su 100 miliardi di neuroni connessi con i dendriti, con gli assoni, ma la memoria pare che sia anche tutta questa distribuita all'interno delle sinapsi. Oh, ancora nessuno lo sa esattamente come funziona. Però era un campo di ricerca molto interessante. Ma la cognitive science non si occupa solamente di questo, si occupa anche con tutti gli altri scienziati di capire come avviene l'apprendimento, come i bambini imparano il linguaggio, come, come noi impariamo a riconoscere gli oggetti e così via. <coughs> e quindi dentro l'intelligenza artificiale una disciplina particolare l'intelligenza artificiale nasce nel 1956 ufficialmente e si pone il problema di fare in modo tale che le macchine possano agire in modo che sembri intelligente e qui dovremmo cercare di capire appunto cos'è l'intelligenza, autocoscienza, capacità di decisione imparare dall'esperienza, logica ognuno di noi ci mette un sacco di parole intorno ci sono definizioni molto più rigorose ma L'intera presentazione ci comporterebbe, diciamo, di approfondire tutta quella terminologia. E, però, dicevamo, non è una cosa nuova. Perché se ne parla così tanto oggi? Perché c'è questo grosso hype sull'intelligenza artificiale? In realtà c'è stato almeno altre due volte nella storia. E, si dice che l'intelligenza artificiale, così, mh, sia nata col testo di Turing nel 1950, e poi c'è stato un grande hype anche a suo tempo, e poi c'è stato un primo winter delle AI. Poi c'è stato un nuovo secondo hype legato ai sistemi esperti e poi di nuovo disillusione. Qualcuno dice, boh, forse ci sarà un terzo winter delle AI. Però oggi quello che si utilizza dell'intelligenza artificiale è una tecnologia diversa rispetto al passato. Oggi tutti quanti parlano di intelligenza artificiale e quello che viene utilizzato è quello che viene normalmente chiamato machine learning, che è una particolare parte dell'intelligenza artificiale. 
e, e perché noi pensiamo oggi che, come dire, indipendentemente da quello che diranno i posteri, sarà vera gloria, eh, l'idea è che oggi disponiamo di algoritmi molto sofisticati, questi che vengono chiamati Deep Neural Network, che riescono a risolvere i problemi che avevano bloccato gli altri periodi delle AI, riescono facilmente a risolvere il problema di riconoscere il linguaggio, riconoscere le immagini e così via. Abbiamo una capacità di computazione che ci è data dalla capacità di processare in parallelo un numero di informazioni straordinarie, in parte questo è dovuto alla cognitive science e agli avanzamenti di questo studio, ma specialmente abbiamo tutta quella enorme mole di dati che, con, che abilita il machine learning a funzionare. Quindi il machine learning all'interno dell'intelligenza artificiale c'è un sacco di terminologia un po' mh, confondente diciamo, nel mercato, come spesso capita quando diventa, si passa dalla scienza al marketing. E dentro il machine learning c'è una teoria che è quella del representation learning e dentro il representation learning ci sono le reti neurali. E perché è importante con i big data? È importante perché fondamentalmente è una cosa che riesce a fare molto bene l'intelligenza artificiale, il machine learning, è riuscire a trovare dei pattern, degli schemi, le, il significato di grandissimi moli di dati, cose che gli uomini non riescono a fare rispetto alle quantità di dati che noi abbiamo a disposizione. Funziona ed è applicabile in vari campi, però oggi il machine learning assolve a task specifici, devo progettare delle cose per fare un task specifico, può essere utilizzato per trasare il linguaggio, per, eh, per ricercare, Può essere utilizzato per riconoscere oggetti, immagini, facce, caratteri. Eh, può essere utilizzato per fare motori di raccomandazione che mi suggeriscono cosa probabilmente mi piacerà come prossimo film. O può essere utilizzato per risolvere, identificare all'interno dei dati le transazioni delle frodi. O nella robotica per alimentare in maniera intelligente l'intelligenza di un robot che sembra imparare dalla <coughs> sua interazione con l'ambiente. Per far questo si utilizzano tutta una serie di tecniche, di task, di predizione, di classificazione, di associazione, associazione e così via, ma tendenzialmente come funziona, per provare un pochettino a raccontarlo in breve, è che si scelgono dei delle forme di rappresentazione, queste forme di rappresentazioni che possono essere ad esempio delle reti neurali o degli alberi di decisione, vengono in funzione della tipologia dei dati eh, rapportati a questi dati e con degli algoritmi che appunto sono di vario tipo e generano un modello interpretativo dei dati, trovano all'interno dei dati quello che gli uomini su questa quantità non riescono a fare, quali sono gli schemi, quali sono le ricorrenze, quali sono le abitudini di acquisto, quali sono le tipiche classificazioni delle patologie, quali possono, lo potete applicare a ogni volta che pensate che nei dati ci sia una conoscenza da estrarre da grande quantità di dati. E possono essere diciamo, il modo con cui poi vengono utilizzati è di vario tipo perché questi algoritmi vengono trainati tipicamente col supervised cioè le macchine imparano per esempi gli si dà tanti esempi e dagli esempi imparano oppure possono, essere, possono imparare da sole come si dice unsupervised oppure possono imparare anche prendendo dei feedback dall'ambiente dall'interazione con l'ambiente e qui si parla di reinforcement learning Eppure grandi scienziati e tutta una serie di tecnologi sono anche un pochettino spaventati da questa tecnologia. È bene dire che sono eh, spaventati non da questo tipo di machine learning, dal, da quello che viene chiamato narrow AI, quella che risolve un task specifico. Loro sono sp spaventati da quella che viene chiamata general AI, dall'idea che si possa generare una macchina che autodetermini tutti insieme i task che può portare avanti, il C3PO di Guerre Stellari o l'AL 9000 di 2001 di Stella nello Spazio, i replicanti di Blade Runner, per chi è appassionato. Però è anche vero che alcuni degli scenari dei film di fantascienza che a me piacciono tanto, guardo quando sono piccoli, sono, <coughs> sono molto più vicini come possibilità rispetto a quello che pensiamo. Pensiamo a Minority Report. Non, eh, eh, quelle cose sembrano molto più vicine a quello che facciamo oggi e, e infatti i casi di cronaca ce lo dicono Boeing 737 Max che, che precipita è eh, un problema più di regolamentazione che dei AI il pilota era stato trenato per non, risparmiando per non essere in grado di disinnescare il dispositivo e prendere il controllo aereo è un problema di regolamentazione non è un problema di intelligenza artificiale 
eh, i meccanismi predittivi possono dire a un padre prima eh, della figlia che lei probabilmente è in stato interessante, generando non pochi casini anche giudiziari, come è successo in Target. Gli algoritmi eh, per dislocare forze di polizia possono generare discriminazione all'interno delle ruote della zona di città e poi c'è un problema di responsabilità. Responsabilità perché le self-driving car di cui tutti parlano, ad esempio, pongono un problema di capire eh, chi, di chi è la responsabilità quando avviene un problema. E questo, per esempio, in medicina è un problema che bisogna prendere un pochettino molto seriamente. E, mh, ce ne sono tanti altri dei casi. Per esempio, a me piace molto parlare <coughs> di uno studio che ha identificato il fatto che tutti quanti in giro oggi noi pensiamo di essere enormemente informati dei nostri canali informativi, eppure i nostri canali informativi, è dimostrato da uno studio, restituiscono a ognuno di noi una visione del mondo completamente diversa in funzione di quello che vogliamo sentirci dire, di quello che amiamo e di quello che non piacciamo. E questo è un altro problema. Qual è l'informazione anche di oggi? Però di problemi ce ne sono tanti, su questi si spicca il tema della privacy. E poi c'è un tema di lavoro. Cosa succede?